നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സജ്ജന സംഗമത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് സനാതന സുധ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനായി സനാതന സുധയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പുതിരി സാർ നമ്മോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം എങ്കിലും ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോട്ടയം മാർ ബസേലിയസ് കോളേജിൽ സംസ്കൃത വിഭാഗ മേധാവിയായി വിരമിച്ച സാർ അക്കാദമിക് രംഗത്തും ആധ്യാത്മിക രംഗത്തും ഒരുപോലെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സംസ്കൃത വ്യാകരണ ശാസ്ത്രത്തിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും സംസ്കൃതത്തിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റും നേടി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല പാഠ്യപദ്ധതി കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗവും അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പ്രസരം സംസ്കൃത സമാജത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗോവിന്ദ കീർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ധർമ്മകീർത്തി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് കാലടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിൽ വച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണറിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള ആഗമാനന്ദ പുരസ്കാരത്താലും വിശ്വനാഥൻ സാർ ആദരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്കൃത അക്കാദമി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്കൃതി അവാർഡിനും അദ്ദേഹം അർഹനായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം വർഷങ്ങളായി ഭാഗവത സത്രവേദികളിലെ നിറസാന്നിധ്യമായി ഇദ്ദേഹം പ്രസരം എന്ന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കോട്ടയം തിരുനക്കര തൃക്കേക്കാട്ട് സ്വാമിയാർമഠം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ പഠന പരിപാടികൾക്കും ആധ്യാത്മിക കൂട്ടായ്മകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു സംസ്കൃത ഭാഷയുടെയും ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളുടെയും അവഗാഹം വൈദിക വിജ്ഞാനം എന്നിവ ഒരുമിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വം അനേകം ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും ഗവേഷണ മാർഗദർശിയും പ്രഭാഷകനും കൂടിയായ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥ് നമ്പുതിരി സാർ അമൃത ടി വിയിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മം പരിചയം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ സമാഹാരമായ സനാതന സുധ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സ് അപ്പം അതിനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാതിപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സനാതന സുധയുടെ നാൾവഴി നമ്മോട് വിവരിക്കുന്നതിനായി ഈ സനാതന സുധയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗീതാ പ്രചാരക സമിതിയുടെ സംയോജകൻ ശ്രീ അജയൻ നമ്പൂതിരി അവരുടെ സ്നേഹാതിപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഹരിയോം പൂജനീയ സ്വാമിനി ജ്ഞാനാപനഷ്ടാജി ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറ് ഡോക്ടർ ശ്രീ മുരളി മുരളീമോഹൻ സാറ് ശ്രീ ആചാര്യ ശ്രീ പി നായർ സാറ് സ്വാമി യോഗപ്രധാനന്ദ സ്വാമിജി വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള മറ്റ് സജ്ജനങ്ങളും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീത നമസ്കാരം പ്രണാമം നമ്മളിന്നിവിടെ ശ്രീ വൈഷ്ണവിൻ്റെ ശ്രീ മധുശ്വരൻ്റെ ടി എൻ എം നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രപൗത്രനായിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവിൻ്റെ ഉപനയന ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മോപദേശ ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മഹസംഗമം ഈ ഒരു സജ്ജന സംഗമം ഒരു സസംഗം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജ്ഞാന സനാതന സുധയുടെ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സും കൂടി നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് അത്യന്തം പരിശ്രമിച്ച ഇതിനുവേണ്ടി ഇത് ഈ ഒരു മഹച്ചടങ്ങ് നടക്കുന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രഹ്മോപദേശം ഒരു യജ്ഞോപധാരണ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മവിചാരവും ഒരു ആത്മവിചാരവും ഒരു സനാതന ധർമ്മവിചാരവും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച ത്രീക്കോട്ടിലത്തെ എല്ലാവർക്കും വിശേഷ മധുചേട്ടനോടുള്ള ആ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കൾ പങ്കുവെക്കാം നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സനാതന സുധ എന്ന പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാൾവഴികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്നെ ലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സംസാരിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വാനന്ദ പോലീസ് സാറിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കോവിഡ് കാല കോവിഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇടുത്തി പോലെ ഒരു മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് തുടർന്നുകൂടാ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായി സനാതന ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതകളെ പറ്റി പല ചർച്ചകളും
ശ്രീ വിശ്വാനന്ദ ബുദ്ധിസാറിനോട് പറയുകയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ബഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാകി പക്ഷെ അത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി അൻപത്തിയൊന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സനാതന ധർമ്മ പരിചയം ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തുവാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ജൂൺ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ നാരായണ ശർമ്മ മഹേഷ് സൂമിൽ കൂടെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തരികയും അങ്ങനെ ഗീതാപ്രചാരക സമിതിയും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് ഈ സനാതന ധർമ്മ പരിചയം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയുണ്ടായി അങ്ങനെ അമ്പത്തിയൊന്ന് ക്ലാസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ മാസം വരെയുള്ള എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചകളിലും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഉള്ള ധാരാളം സജ്ജനങ്ങൾ വളരെയധികം ആവേശപൂർവ്വം അത്യന്ത താല്പര്യത്തോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുകയും ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം പഠിതാക്കളായ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് വരികയും അതൊക്കെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സമാഹരിച്ച് ഇതൊരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ആക്കി തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പഠിതാക്കളുടെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന പഠിതാക്കൾ തന്നെ പുറപ്പെട്ട ശ്രീ സൂര്യനയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടെഴുതി ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സനാതന സുധ കാരണം വാദ്യം വാഗ്മൊഴിയിലായിരുന്നു അത് വരമൊഴിയിലേക്ക് അത് പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വലിയ യജ്ഞം തുടങ്ങുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ മലയാള പതിപ്പ് പൂജനീയ സ്വാമി വിഭിക്താനന്ദി ജിന്മ്യാമിഷൻ കേരള ഘടകം അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വിഭിക്താനന്ദി അത് പ്രകാശനം ചെയ്തു ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ രജിസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ആ സനാതന സുധ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിൽ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാകുകയും അപ്പോഴൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായി ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു വലി വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുകയും ആ ഒരു ജോലി ശ്രീ സൂര്യനയ്യർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എന്ന മഹത്കർമ്മം പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ചിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പൂജനീയ അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാട്ടിക്ക് ആദ്യ പ്രതി ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി നൽകി അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ആ ഒരു സമയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം അദ്ദേഹം വളരെ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടി പറയുകയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്ന പ്രോത്സാഹനവും ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ സനാതന സുധ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സുകൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമഞ്ഞോളം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഈ പുസ്തക പ്രചാരണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സനാതനമായ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി സാധാരണക്കാർക്ക് ആ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഭാഷയിലാണ് വിശ്വാന പുരു സാർ ഇത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ധാരാളം തവണ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് വേണേ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചാ വേദിയിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം പറയുക കേൾക്കുകയും ചെയ്തു സനാതന ധർമ്മം എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം നമ്മൾ കേൾക്കും അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് സനാതനം എന്താണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇതര മതസ്ഥരായ ആൾക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ അതിവിപുലമായ ഗ്രന്ഥ സംസ്കൃതത്തിലും അതിൻ്റെ ആധാരമായിരിക്കുന്ന ആ വേദ വേദാന്തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ള അജ്ഞതയും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന ഇപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിയും ഒക്കെയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ലേബലാണ് പലപ്പോഴും ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആ ലേബലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പരി താല്പര്യം കാണിക്കാതെ ആൾക്കാർ പലതും പറയുന്നു സനാതന ധർമ്മത്തെ
അപ്പം സനാതന ധർമ്മ പര്യായം ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും സനാതന ധർമ്മ സനാതന സുധ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയും ഏറ്റവും ലളിതമായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ കാരണം ഭാരതീയരായ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത്യധികം കാരണം ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ വേദം വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുകയുണ്ടായി വേദത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വേദാംഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പുരാണങ്ങളിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കായി ഒരു കൈപ്പുസ്തകമായി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് സനാതന സുധ എന്ന പുസ്തകം അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി നമുക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ആച ആചരണത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഹിന്ദു മത സംസ്കാരത്തിന് വേറെയുള്ള വെല്ലുവിളികളും അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേടുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും സൂചിപ്പിക്കാൻ മാതിരി ഏറ്റവും വലിയ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒരു ഓരോ പുഴു പുസ്തകം എല്ലാ ഹിന്ദു വിധ വീടുകളിലും എത്തിച്ചേരാനും അവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് പേജെങ്കിലും വായിക്കുവാനും അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും എല്ലാ സമസ്തമായിരിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ പറ്റി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയും എല്ലാ തത്വങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ചെറുതായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയുടെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ട് നമ്മുടെ സനാതന പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നത്ര ഇത് പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു കൈപ്പുസ്തകം നമുക്കിവിടെ പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ശുഷ്കാന്തിയോട് ഈ ഒരു ധർമ്മം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രചരണത്തിലും ആചരണത്തിലും എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായി തീരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളൊപ്പ് സംഹരിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് സനാതന ധർമ്മ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൗള്ളകത്തെപ്പറ്റിയും ആ ഗ്രന്ഥാനുഭവത്തെപ്പറ്റിയും അത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥ് മുരു സാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം ഫഹനവഭുനക്തു ഫഹവീര്യം കരവാവഹേ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്യുഷാവഹേ ഓം ശാന്തി 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 ഏറ്റവും ആദരണീയായ സ്വാമിനി ദേവി ജ്ഞാനാഭനിഷ്ഠ രാവിലെ മുതൽ വേദപരിചയം നടത്തിയ ബ്രഹ്മശ്രീ കോതമംഗലം മാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിവർകൾ അതേപോലെ ഇന്നിവിടെ ഹരിനാമകീർത്തനം എന്ന പുസ്തകം എന്താ പ്രകാശനം ചെയ്ത എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ആയിത്തീർന്നിരുന്ന ശ്രീമുരളി മാധവൻ മാഷവർകൾ അതേപോലെ ആ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയായ ശ്രീമതി അനീതാനന്ദ ഗ്രന്ഥം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശ്രീ ആചാര്യ സി പി നായർ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം രാവിലെ എട്ട് മുതലോ ഒമ്പത് വരെയോ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടി വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആ സ്ഥിതിയിൽ ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇനിയും വളരെ സമയം കൂടി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കി എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച കൃത്യം നിർവഹിച്ച് ഇത്രയും വേഗം 
നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് വിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകാം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് കാരണം ഇതുപോലെ വേദിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയോ ആരോഗ്യവും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അതെനിക്കറിയാതെ ആ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ ശിക്ഷയാണ് എന്നും എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു നടപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ അവസാന നിമിഷം കയറി രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട എത്രയും വേഗം തീർത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിപ്പിച്ച് വിടാം എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദകരമായ അനുഭൂതിദായകമായ ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ ഇത്രയ്ക്കൊട്ട് ഇല്ലത്ത് ഈ ഒരു ഉപനയനത്തോടനുബന്ധിച്ചെന്ന് നടക്കുന്ന ഈ വൈദിക സാഹിതീയ ധർമ്മവിചാര സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപനയനാദികൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നതില്ല അവിടെ ഇങ്ങനൊരു സമ്മേളനമോ ഒരു മീറ്റിങ്ങോ ഒക്കെ നടത്തി അത് ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക സഭ അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ആദരണീയമാണ് കാരണം എൻ്റെ മൂലകുടുംബം ഇവിടെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കാരണവരുടെ കൊച്ചുമകനാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ ഒരു യോഗിനിയമ്മയെ ആദരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ എന്താണ് ഓർക്കുന്ന ഈ ഫൻ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും വളരെയധികം അഭിനന്ദനമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ട് ഫന്യാഫി ചിറ്റമ്മ എന്നൊരു ചിറ്റമ്മ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് കല്ലുപാറ ആരാണെന്നും അറിയില്ല അപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും എൻ്റെ മുത്തശ്ശനുമായ കല്ലുപാറ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനും അതേപോലെ വാഫ് എന്ന ഫറ ഇങ്ങനെ കുറേ പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിച്ച് അവിടെ കൂടും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചിറ്റമ്മയും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ വെച്ച് മീറ്റിങ്ങുകളും സഭകളും ചർച്ചകളും നടക്കാറുണ്ടെന്ന് അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഈ യോഗിനി അമ്മ തന്നെയാണ് സന്യാസി ചിറ്റമ്മയെന്ന് അമ്മൂമ്മ പറയൂ അങ്ങനെ എനിക്കറിയൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു സന്യാസി ചിറ്റമ്മ അത്രയേ അറിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടി ഇതിനകത്ത് വന്നു കയറുന്നപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മകുടമായ ഭാവമായി ഇത് മാറി തീർന്നു എന്നുള്ളതിലും എന്തുകൊണ്ടും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്ന് ഫം ഒന്ന് വന്നു ചേരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതല്ല അതൊരു പുണ്യമാണ് പുണ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭാഗ്യം മാത്രം പോരാ ഈ ജന്മത്തിലോ ജന്മാന്തരത്തിലോ സമ്പാദിച്ച സ്വൽപ്പ പുണ്യം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ ആചാര്യ സ്വാമികൾ തന്നെ പറയും കഥം അകൃത പുണ്യ പ്രഭവതി പുണ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ നമ്മളൊക്കെയും പുണ്യാത്മാക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ നടന്ന യോഗിനി അമ്മയുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ ഈ ഫതഫ് മഹനീയമായി ഇനി എന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കൃത്യം സനാതന ഫുധ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് അതൊരു വളരെ ഗഹ വളരെ ഗഹനമായ വിഷയമാണ് എന്നിവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു അമ്പത്തൊന്ന് വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സമാഹാര ഗ്രന്ഥമാണ് സനാതന ഫുധ എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അമ്പത്തൊന്ന് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ വാക്കു പറയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം അതിനുള്ള സമയമേ നമുക്കുള്ളൂ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും വിളിച്ചിരുത്തി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവില്ല ബുഭുക്ഷിതം ന പ്രതിഭാതി കിഞ്ചിത് എന്ന് വിശക്കുന്നവന് വിശപ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തോന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ സനാതന ഫുദ്ധ പ്രഭാഷണം ചെയ്താൽ അതാവില്ല എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച കൃത്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ സനാതന ഫുദ്ധയിൽ വേദം മുതൽ പുരാണം വരെയുള്ള അൻപത്തൊന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സാമാന്യമായ ആമുഖവും നാല് വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പരിചയവും ഇതാണ് അഞ്ച് അധ്യായം നമ്മളും വിദേശീയരും ഒന്നിച്ച് അംഗീകരിച്ചാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാന ഘടകം വേദമാണ് വേദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സമസ്ത ശാസ്ത്ര വിഷയങ
കാരണം വേദം പുസ്തകമല്ല അത് ഗ്രന്ഥവുമല്ല അതറിവാണ് ആ അറിവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ വേദത്തിൻ്റെ മഹാത്മത്തെക്കുറിച്ച് ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദമതം എന്നായിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ പേര് ആചാര്യസ്വാമികളൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദമതം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പിന്നീട് പിന്നീടാണ് അത് മാറ്റി പല പല പേരുകളിലായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹിന്ദുമതം എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് അത് വികസിച്ചു മാറിയത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ വൈദിക ഋഷിമാർ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു മതമുണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒരു ദർശനമുണ്ട് ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് നമ്മളെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയും ചെയ്യും വേദങ്ങൾ കയ്യിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ വായിച്ചു നോക്കാറില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല ഇറങ്ങിപ്പോയെങ്കിലല്ലേ വേദത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും തടസ്സം സംസ്കൃതം അറിയില്ല എന്നാണ് സംസ്കൃതം അറിയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അറിഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലും വേദങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കൂടി വേദങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം അത് കഴിഞ്ഞ നാല് വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വേദം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ നാലായിട്ട് പകുത്തത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻഫ് പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഫ് ഒന്നാണ് അതിനെ നാലാക്കി മാറ്റിയത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെമസ്ട്രി ഫിഫിച്ച ആ ആർഷ സംസ്കൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വേദം വളരെ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഉറങ്ങുന്നുള്ള മര വേദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കയ്യിലുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത് ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാൻ പറ്റും ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുള്ള അറിവാണ് വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുള്ള അറിവാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര അറിവുകളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങളെയും അറിവുകളെയും വേദം ജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സക്കല വിജ്ഞാനത്തെയും ജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റും മോക്ഷേ ധീർജ്ഞാനം അന്യ സർവം വിജ്ഞാനം ഉച്ചതെ ഈശ്വരോന്മുഖമായ ആധ്യാത്മികമായ അറിവിന് മാത്രമേ ജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതാണ് ജ്ഞാനം കർമ്മം ഭക്തി എന്ന് എല്ലാ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജ്ഞാനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നേടണം എന്ന് ഭൗതികമായ വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ കൂടി നിരന്തരമായും സഞ്ചരിച്ച ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദം കൈവയ്ക്കാത്ത ഒരു മേഖലകളുമില്ല ഒരറിവുമില്ല എല്ലാ അറിവുകളും സമ്പാദിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിനെ ജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഋഗ്വേദം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളെയും അറിയാൻ പറ്റുക അഞ്ചായിട്ട് വേർതിരിച്ചു പഞ്ചഭൂതങ്ങളാക്കി പൃഥ്വി അപ്പ തേജസ് വായു ആകാശം എന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയിലെ സമസ്ത വിജ്ഞാനവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിനെ അഞ്ചായിട്ട് ചുരുക്കിയത് അറിയാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഗ്നിയുണ്ട് ജലമുണ്ട് വായുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പുറപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വേദിയിൽ നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരു സന്ദേശം മാത്രമുണ്ട് ആ ജലത്തെക്കുറിച്ച് ജലവും അഗ്നിയും വായുവും ആകാശവും കേരളത്തിലുള്ളവർക്കല്ല ഭാരതത്തിലുള്ളവർക്കല്ല ലോകത്തിലുള്ളവർക്കെല്ലാം വേണം വേദം ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കാരണം ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും ഇത് അഞ്ചും ആവശ്യമാണ് ഇത് വേണ്ടാത്തൊരു ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ലോക ജനതയെ ഭാരതം മാത്രമല്ല വേദം കാണുന്ന ലോകത്തെ മൊത്തമായിട്ടാണ് ആ ലോകത്തിന് വേണ്ട അറിവ് കൊടുക്കാൻ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ആദ്യം വേദം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ട് പഠിച്ച് അരണിക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തീപ്പൊരി പോലെയുള്ള അഗ്നി വളർന്ന് വികസിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എത്ര 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 രാഷ്ട്രങ്ങളെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അഗ്നിയെ ആരാധിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ് വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര സമഗ്രമായ പഠനമാണ് ഭൂവസ്ഥാന ഊർജയെ ഭൂമിക്ക് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ വെള്ളം വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഭൂമി അനൂർജിതമാണ് അടുത്ത കാലം നമ്മൾ
അഫു അന്തരം അമൃതം വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഔഷധമുണ്ട് എന്ന് ഫോമോമേ അബ്രവീ ഫോമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഔഷധ വീര്യം നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഫുമേ ഫോമോ അബ്രവീത് അന്തർ വിശ്വാനിഭേഷജാഹ ഭരണഭുക്തിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിലാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഔഷധ വീര്യം നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ചെടികളിലൊക്കെ ഔഷധം നിറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിലെ ചന്ദ്രരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ഔഷധ വീര്യം കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് ഭാരതത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഋഷിമാർ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെടികൾക്ക് പച്ചിപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ രശ്മിയാണെന്നാണ് അതെ അതും ഋഗ്വേദം ചർച്ച ചെയ്യും ഹരിമാണം വിദ്ധാതെ സൂര്യഭുക്തത്തിൽ അതിന് പച്ചിപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സൂര്യരശ്മി കഴിയും പക്ഷേ ജലത്തിനും ഈ സമസ്ത ചെടികൾക്കും ഔഷധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചന്ദ്രനാണ് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഓഷധീശൻ എന്ന് പേരുണ്ട് ഓഷധികളിൽ ഈശ്വരാണ് ചന്ദ്രൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂജയിലും പ്രതിഷ്ഠയിലും ഒക്കെ ചന്ദ്രന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത് എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠാകലശങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രനെ പൂജിച്ച് മുളപ്പാലികകൾ വെച്ച് ധാന്യങ്ങൾ പൂജിച്ച് അത് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് വഴി നോക്കിയാലും ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ പണ്ടൊക്കെ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിലാവ് കിണറ്റിൽ പതിയണം എന്ന് പറയും എങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് ഔഷധ ബീജം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ കിണർ അടച്ചിടില്ല അവിടെ നിലാവ് വേണം ഇങ്ങനെ നിലാവിൻ്റെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് ആ വരണഭുക്തത്തിലെ എത്രയോ മന്ത്രങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തികൾ വരവ് ഉപയോഗം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വായു ആകാശം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും ഈ അറിവ് മാത്രം പോരാ ഈ അറിവിനെ കർമ്മമാക്കി മാറ്റണം ദാഹിക്കുന്ന ഞാൻ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് നൂറ് പേജ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ എന്നെ ദാഹം തീരില്ല ഞാൻ അത് കർമ്മമാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം കൈക്കുമ്പോഴാക്കി കുടിക്കണം എന്നാണ് കർമ്മം അതുകൊണ്ട് ഞാനത്തെ കർമ്മമാക്കി മാറ്റാൻ യജുർവേദം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സമസ്ത കർമ്മ മേഖലകളെയും മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മുതൽ എത്രയോ യുഗങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമസ്ത കർമ്മ പടലുകളെയും യജുർവേദം നമ്മൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലം തരുന്ന ആര് എത്ര എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ മറുപടി യജുർവേദം നൽകും അപ്പോൾ യജുർവേദം വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മപ്രധാനമാകുന്നത് കർമ്മത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വേദം ഫാമവേദമാണ് ദാഹിച്ച ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പോരാ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആഹ്ലാദമുണ്ട് ആനന്ദമുണ്ട് ഈ ആനന്ദം നൽകുന്ന വേദമാണ് ഫാമവേദം ഫാമവേദത്തിൻ്റെ പല മന്ത്രങ്ങളിലും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഫാമത്തെ ഈ ആനന്ദത്തെ സജ്ജനങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും അയതി എത്തിക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സുഖമല്ല ആനന്ദമാണ് കാരണം സുഖം താൽക്കാലികമാണ് അപ്പോഴപ്പം അനുഭവിച്ച് തരുന്നതാണ് സുഖം ഏത് സുഖം തന്നാലും അനുഭവിച്ച് അത് ദുഃഖമാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് കഴിയും നമുക്ക് കഴിയും നല്ല കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെ സുഖം തന്നോളൂ അത് അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ദുഃഖമായിട്ട് മാറും ഈ മുമ്പിൽ കഫേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ പേര് സുഖമായിട്ട് ചാരിയിരിക്കും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വലത്തുകാലം മുമ്പിലത്തെ കഫേരയുടെ മുമ്പിലെ പുറകിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഹാവു എന്തൊരു സുഖം അതെ സുഖമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴോ ആ കാല് താഴ്ത്തിട്ട് അടുത്ത കാല് താഴ്ത്തും മുമ്പിലത്തെ സുഖം ഇവിടെ പോയി അത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റും ദുഃഖമാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സാന്ദ്രാനന്ദമാണ് ഇടതൂർന്ന ആനന്ദം എന്ന ദുഃഖേന സംഭിന്നം നജഗ്രസ്ത മനന്തരം അഭിലാഷോപനീതം ച യത് അന്തരമില്ലാത്ത ഒരു സുഖം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആനന്ദം എന്ന് ഈ ആനന്ദം അനുഭവിപ്പിക്കലാണ് സാമവിധത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അധർവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ മൂന്നിനെയും സംരക്ഷിക്കലാണ് ജ്ഞാനത്തെയും കർമ്മത്തെയും ആനന്ദത്തെയും നിത്യജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സംരക്ഷണ പ്രധാനമാണ് അത് അതായത് ഇടക്കാലത്ത് മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ വേദമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് അതില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല അതതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം സംരക്ഷണമാണ് അതിലെ പല മന്ത്രങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ദർഭമുറിക്കുന്നൊരു ഋഷികുമാരൻ ദർഭയുടെ ചുവട്
നഖം മുറിച്ചാൽ വേദനിക്കില്ല മുടി മുറിച്ചാൽ വേദനിക്കില്ല പിന്നെയും വീണ്ടും കിളിച്ചു വരും ദർഭാഗ്രം നുള്ളിയെടുത്താൽ അത് വീണ്ടും കിളിച്ചു വരും അതുകൊണ്ട് ഈ നുള്ളിയെടുക്കുന്ന ദർഭാഗ്രം പൂജയിൽ കൂർച്ചമായും പവിത്രമായും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ദർഭമുറിക്കുന്നത് പൂവിറുക്കാൻ ചെല്ലുന്ന മുനികുമാരൻ ചെടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് അല്ലയ പുഷ്പങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിടർന്നത് വണ്ടിനെ തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പൂവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് വണ്ടിനെ തേൻ നുക്കരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വിടർന്ന് വികസിച്ചത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടുകൾ വന്ന് തേൻ കുടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം അടർന്ന് താഴെ വീഴും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ അടർത്തിയെടുത്ത് ദേവപാദങ്ങളിൽ മന്ത്രപൂർവ്വം പൂജയായി അർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പൂവിറുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സംരക്ഷണ വേദമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം ജലവും അഗ്നിയും വായുവും പൃഥ്വിയും ഒക്കെ വരുന്ന തലമുറക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത കാലത്താണ് വിദേശ ലോകത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ സംസ്കാരം കടന്നു വന്നത് ഉപയോഗിക്കുക നശിപ്പിച്ചു കളയുക ആദ്യം കിട്ടുന്ന പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസുമാണ് ഹാവു സന്തോഷമായി കാരണം എന്താണ് ഉപയോഗിച്ച അപ്പം തന്നെ കളയാമല്ലോ എവിടെ കളയും അത് അത് അടുത്ത വിഷയം പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സന്തോഷമായി ഇതുകൊണ്ട് തീരില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ജീവിതത്തെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ട് ഇനിയും വരും ഒരു ഡ്രഫ് കോഡ് എന്താണ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുക കളഞ്ഞേക്കുക പണ്ടൊക്കെ അഞ്ചും ആറും വർഷവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുണ്ടും അതുപോലെ ഉടുപ്പും ഒക്കെ ഇപ്പം ആറു മാസവും ഒരു വർഷവും പരമാവധി പിന്നെ മാറും അതേപോലെ ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് ഒരു ഷർട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇടുക പിന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക ആ ഭാഗത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്യും ഇത് എന്താ അതുകൊണ്ട് തീരില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ആയുഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ഇയറിന് ഒറ്റ വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതുകൊണ്ട് അത് കഴിയും പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല മാറ്റിക്കോളാൻ പറയും ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ് ഉപഭോഗ സംസ്കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ കൂടി കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സംസ്കാരം കടന്നു കയറി ആക്രമിക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേറ്റിംഗ് ക്ലാസും സന്തോഷം വിചാരിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് ആ തീരില്ലാത് അതുകൊണ്ടും തീരില്ല എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അല്ലേ ഒരു പത്നിയുടെ ആവശ്യം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉള്ളു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കളയാം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അവതരിച്ചതാണ് അധർവേദം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ മന്ത്രവാദം മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം വേദങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ സൂക്തങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോകുമെന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവം എത്ര എത്ര മഹത്തരമാണ് ഈ നാല് വേദങ്ങൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നാല് സന്ദേശം നാലും വേണ്ടതല്ലേ ജ്ഞാനം വേണം കർമ്മം വേണം ആനന്ദം വേണം നിലനിൽപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സംരക്ഷണം ഇതാണ് ഇത്രയുള്ള വേദന നൽകുന്ന സന്ദേശം അതിനെ പിന്നെ എന്താണ് ദേവതകളാക്കി മാറ്റിയത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ദേവതയായില്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ദുരുപയോഗം ചെയ്യും അഗ്നി ദേവനായില്ലെങ്കിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യും വായു ദേവനായില്ലെങ്കിൽ മലിനപ്പെടുത്തും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ദേവതയാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് കിണർ കണ്ടാലും പുഴ കണ്ടാലും സമുദ്രം കണ്ടാലും അവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു വന്ദിച്ചു പോകാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളെ പക്ഷേ ഇന്ന് അതിലേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പാൻ മടിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വേദം നമ്മുടെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സംരക്ഷണക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് ഈ വേദമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നാല് വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും ആറ് വേദാംഗങ്ങളുണ്ട് വ്യാകരണം ശിക്ഷ അതേപോലെ നിരുക്തം ഛന്ദഫ് കൽപ്പം ജ്യോതിഷം ഇതൊക്കെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താണ് എന്തിനാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം വ്യാകരണം പഠിക്കുന്നത് കോളേജിൽ സ്കൂളിലും പിള്ളേർ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയ പോലെ അല്ല എന്നർത്ഥം അഫാധു ശബ്ദേഭ്യ ഫാധു ശബ്ദം വിവിച്ച ബോധനം ഏന ക്രിയതെ തദ് വ്യാകരണം ജീവിതത്തിലെ നന്മ
ധനുർവേദം ആയുർവേദം ഗാന്ധർവേദം എന്താണ് ഈ നാല് വേദങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഇന്നുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്താണ് ഈ നാല് ഉപവേദങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്താണ് ആ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ശില്പശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് സംഗീതം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ആയുർവേദം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും നമുക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ധർമ്മ എന്താണ് ഈ ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സാഖ്യം യോഗം സാഖ്യയോഗങ്ങൾ വാസ്തവത്തിലെ സാഖ്യത്തിൽ കൂടി കപലുമിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഈശ്വര ഫത്തയുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇരുപത്തിനാലായിട്ട് വിഭജിച്ച് അതിനെ തിരിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി ഇതിൻ്റെ മു ഇതിന് മുമ്പിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും അനങ്ങില്ല അവയെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ചാലക ശേഷി ഈശ്വരനാണ് എന്ന് ഈശ്വര ഭത്ത ഈശാവാഫ്യം ഇതൊന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഈശ്വര ഭത്ത എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് യോഗശാസ്ത്രം നമ്മെ അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കാരണം ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോരാ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാവണം എനിക്ക് അവലംബമാണ് ആശ്രയമാണ് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ആശ്രയമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യോഗ പദ്ധതികളാണ് പതഞ്ജലി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം ന്യായവിശേഷങ്ങളാണ് ന്യായത്തിൽ കൂടി യുക്തിഫഹമായി ഈശ്വരൻ്റെ ഫത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുക അതിന് പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ഉപമാനം ശബ്ദമെന്നുള്ള നാല് എന്താ നാല് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അനുമാന പ്രമാണത്തിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന കാര്യകാരണ ഫഹിതം ഹേതു പക്ഷം എന്നുള്ള ന്യായശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ വഴികളും പിന്തുടർന്നു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ന്യായശാസ്ത്രം വൈശേഷികമാണെങ്കിൽ വിശേഷം എന്താണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളിലെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്മാത്രകളുണ്ട് തന്മാത്രയുള്ള അണുക്കളുണ്ട് അണുക്കൾക്കുള്ളിൽ പരമാണുക്കളുണ്ട് ആ പരമാണുവിനെ വിഭജി വിഭജിച്ച് പരമപരമായ അണുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ഈശ്വര ദർശനത്തിന് ശക്തി നമുക്ക് ഈ നാല് ദർശനങ്ങളിലും കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ മീമാംസ കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും വേദാന്തം നമ്മൾ ഏറ്റവും പരിചയം വേദാന്തമാണ് കാരണം എല്ലാവരും ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വേദാന്തമാണ് വേദാന്തം ഒടുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരം എന്താണ് വേദാന്തം പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറയും അധികാരി എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും ഇതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് വേദാന്തം പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേദാന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് വേദാന്തം പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദർശനങ്ങൾ ആറ് ദർശനങ്ങൾ ഒടുവിലത്തെയാണ് വേദാന്തം അതിൽ അദ്വൈത വേദാന്തം ധരിക്ക് വരും ആ ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കുറേ പരിചയമുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് നാസ്തിക ദർശനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബൗദ്ധം ജൈനം ചാർവാകം ഇതൊക്കെ നിരീശ്വരവാദമാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആധുനിക കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനെ നാസ്തികം ആസ്തികം എന്ന് വേദം വിഭജിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വരം ഫേശ്വരം എന്നറിയാൻ മേലഞ്ഞിട്ടല്ല കാരണം ഇതൊന്നും ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറയാനല്ല വേദം പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നാസ്തികം ആസ്തികം എന്ന് വേദ് എന്ന് അവിടെ വേർതിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധന് ഈശ്വരനുണ്ട് ജനനും ഈശ്വരനുണ്ട് ചാറുവാകനും ഈശ്വരനുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ ജഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒരു നിരീശ്വരവാദമല്ല നാസ്തിക ദർശനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആ പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈശാവാഫ്യം ഇതൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതയ്ക്ക് ഈശ്വരനില്ലാത്ത സ്ഥലം എങ്ങുമില്ല എങ്ങുമില്ല ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അനുസ്മൃതി ആയതുകൊണ്ടും അനുസ്മൃതിയും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളാണ് അവകളും ഇത് എന്തിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇന്നെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശദമായിട്ട് അതിനകത്ത് സംക്ഷിപ്തമായി ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറയാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ വിശപ്പിനെ ഞാൻ കവർന്നെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പോവില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ധർമ്മശാസ്ത്രം പിന്നെ പത്ത് ഉപനിഷത്തുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈശം കേനം കഠം പ്രശ്നം മുണ്ടക
നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തത്തക്ക മട്ടിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് ഉപരിഷത്തിനെ കുറിച്ചുമുണ്ട് അതിനുശേഷം രാമായണത്തെക്കുറിച്ചും മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചും രാമായണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പർവ്വത്തിൻ്റെയും കഥാംശത്തെ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പർവ്വത്തിലും എന്തെന്ത് കഥകളാണ് അതുകൂടാതെ വിദുരോപദേശവും അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഫനൽ ഫുജാദിയും എന്ന ഉപദേശവും ഈ മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ടല്ലാത്ത പഠിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അതുകൂടാതെ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളാണ് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ആ പുരാണങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഗ്രഹം ഓരോ പുരാണത്തിലെയും ഒടുവിൽ ഭാഗവത പുരാണം ആ ഭാഗവത പുരാണത്തെക്കുറിച്ച് നാല് ഓളം അധ്യായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തൊന്ന് വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആധുനികരായ നമ്മൾ ഭാരതീയർ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ച ഞാനൊരു ഉപകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേന വിചാരിക്കുന്ന പേനയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെന്താണ് പേന പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരും ഞാൻ നിരന്തരമായും ആരാധിക്കുന്ന ഈശ്വര ശക്തിയും എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ജയിച്ചതാണ് എൻ്റെ വൈഭവം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒട്ടുമില്ല അവരെന്നെ തോന്നിച്ചു ഇതുപോലൊക്കെ പറയൂ എഴുതൂ എന്ന് അതിങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനും അത് എഴുതാനും അത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് മടിയായിരുന്നു അവസാനം എന്താണ് ജയൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വത്സര ശിഷ്യനായ ജയൻ്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല മൊബൈൽ വിളിക്കാൻ മാത്രമേ അത് വേറൊന്നും അറിയില്ല അതിനൊക്കെ സഹായിച്ചാണ് നമ്മുടെ മഹേഷും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കൂടെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനാവാത്ത തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു ഇപ്പം ഞാനതിൽ മിടുക്കനാണെന്നേ പറയാം കാരണം നന്നായിട്ട് ഏത് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് വന്നാലും ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാത്ത മട്ടിൽ അത് ഞാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അന്ന് വിഷമിച്ച് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എടുത്ത് തീർത്താണ് ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് തീർത്തപ്പം ആദ്യം ആദ്യം ഈ എന്താണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടും വായിച്ചും എന്താ പരിചയമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ അഡ്വക്കേറ്റുമാരും ജഡ്ജിമാരും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾമാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവരാരെയും അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് വേണം വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇന്ന് പ്രൂഫ് വേണം വെറുതെ പറയരുത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ വേദവും വിശദമായി കാരണം അന്ന് വരെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് നരേന്ദ്രഭൂഷണ് പലരുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി പ്രൂഫ് പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് കൊടുക്കും അന്നന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദ്യമുണ്ട് ചോദ്യോത്തരമുണ്ട് അതവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എഴുതി അയക്കാം ഞാൻ എന്നെ മറുപടി പറയണം പിറ്റേ ദിവസം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാരിച്ചൊരു ജോലി അതാണ് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വേണേൽ ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചതാണ് മുപ്പത് വർഷം കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പം വാസ്തവം ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യം എന്താ രാമശബ്ദം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി മുപ്പത് വർഷം വേറൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം കോളേജിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളും എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ആ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് എടുത്ത് പൂർണ്ണമാക്കിയപ്പോൾ ഹാവു സന്തോഷമായി ഇനി മതിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചിലരുടെ കുഫൃതി അത് അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരികയാണ് വായിച്ച് പുസ്തകമാക്കണം അത് വലിയ ഭാരിച്ച ജോലിയാണ് അത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒമ്പതോളം പ്രാവശ്യം ആ ഓരോ ക്ലാസ്സും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ലേഖനമാവണം അത്ര എളുപ്പമല്ലാതെ കാരണം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ശൈലിയല്ല ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷം ഇപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ആക്കിയാണ് അത് ആയിരം പേജുകളുള്ളൊരു പുസ്തകമായി എഴുതി വന്നപ്പം അവസാനം ഈ ഓരോ ദിവസം ചോദിച്ച ചോദ്യോത്തരങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമാണ് അതും പോരാഞ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ അറിയാതെ ഇതിലേക്ക് കടന്ന് 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 മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു പുണ്യമാണ് അതൊരു വലിയ ആനന്ദമാണ് അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് റിട്ടയർഡ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു മണിക്കൂർ പോലും സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹാവു സന്തോഷമായി അങ്ങനെ പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ജീവിത ജീവിത ബന്ധാവും മുഴുവനും ഈ വഴിയിൽ കൂടി എന്നെ നയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മഹനീയമായ ഈ തറവാട്ടിൻ്റെ മഹാരഥന്മാർ അതിജീവിച്ചതാണ് അപ്പം മത്സ്യാരൻ ഇത് ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുമ്പം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഒരു ഉപനയന വേളയിൽ ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ നടക്കില്ലാതെ വെച്ചെന്നോട് പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പറ്റും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടി ഇരിക്കില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പോകുകയുള്ളൂ അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇതൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ചേട്ടൻ നിർബന്ധം വേണു ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് തരണം വാസ്തവത്തിൽ ആ സന്മനസ്സിനെ എത്ര പ്രകൃതിച്ചാലും മതിയാവില്ല നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും തോന്നാത്തൊരു മനസ്സാണ് അതും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി റാന്നിയിലെത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വൻ വിജയമായി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആളാണ് നമുക്കില്ലാത്തത് മത്സ്യേട്ടൻ്റെ സംഘാടക ശക്തി ആ ഒരു ആത്മബലം ഇതെന്തായാലും സംഘടിപ്പിക്കും ഇതാ മുള്ളിവാസ മാഷിനെയും സി പി സാറൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ലേ ഈ സ്വാമിമാരെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ വന്ന് ഈ ഒരു മനോഹരമായ സദ്യജ്ഞമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ പിമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച മത്സ്യേട്ടൻ്റെയും റാന്നിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പരമേശ്വരപ്പൻ്റെയും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ സന്മനഫിനും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും അവരുടെ അവരുടെ എന്ന പ്രയത്നത്തിനും ഈ സഭ അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും എല്ലാ ഓരോ കുടുംബക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സത്സംഗങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു ശക്തി ജഗദീശ്വരൻ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇനി നീട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാം മുക്കാലായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ണേണ്ട സമയം അതിക്രമിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് നീട്ടില്ല എന്ന് എങ്കിലും ചുരുക്കി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ബാക്കി പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കൂ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളെ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ പാദങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടെ എന്നെ ഫഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിരമിക്കുന്നു ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണാത് പൂർണ്ണമുദ്യതെ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് സനാതന സുധയിലൂടെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ പി വി വിശ്വനാഥൻ നമ്പൂതിരി സാറിന് പ്രണാമങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സനാതന സുധയുടെ ഏഴാമത്തെ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ വിജ്ഞാന വിചാര സദസ്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സംബോധാരണ്യം അതായത് അധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി പൂജനീയ അധ്യാത്മാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമം ആയിട്ടുള്ള സംബോധാരണ്യത്തിൽ ജൂൺ എട്ടിനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന വിവരം കൂടി ഈ സദസ്സിനെ അറിയിക്കുകയാണ്